Thank you very much, Rodrigo Moreno, uh, Ezequiel Borowinski. Thank you, Mubi, for this extraordinary piece that we are delighted to show at the uh, New York Film Festival in Main Slate. My name is Violeta Bava. I'm a program advisor. I'm from Buenos Aires, Argentina. As, and as you can imagine, I'm especially happy to welcome back on stage Rodrigo Moreno for the Q&A. Thank you for staying. I will uh, start with Thank this. Thank you for surviving. <laughs> yes. Um, I will start with some questions and then we will open to the audience. Um, I remember we talked long ago about uh, this film when the film was a project. And uh, initially, if I'm not wrong, it was uh, somehow inspired by uh, Hugo Pregonese's film, Hardly a Criminal, 1949 film, uh, which was restored uh, about eight years ago. Is there something from that initial inspiration uh, that uh, turned into this film? Um, well, I. I Maybe I, I will switch to Spanish. Absolutely. Yeah. <coughs> el, um, efectivamente, la, la, el, el origen tuvo que ver con, con aquella película de, del año 49, pero en esa película eh, la premisa era similar, era un hombre que trabajaba y que quería robar dinero de su trabajo, no era un banco, pero era de su trabajo, y eh, esconderlo, cumplir la pena y luego llevar una vida lujuriosa, lujosa, no lujuriosa, bueno, lujuriosa también, pero millonaria. Claramente eso no me interesaba, no, no, pero sí me interesaba como esa especie de, 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 de premisa de, que tenía que ver con dejar de trabajar. Y entonces, bueno, ese fue el punto de partida y rápidamente me, me deshice de aquella... Eh, de, 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 de esa historia y, y armé otra mucho más, eh, probablemente más ambiciosa en el sentido de eh, combinar diferentes películas en una sola. Uh, yes, in effect, the origin of the film came um, of the film that you mentioned, uh, that the, in, of 1949. And uh, the premise is similar in the sense that uh, it's about a man that uh, is so it's a working man. He doesn't work at a bank, but his plan is to steal from his work, hide it, do his time, and then live a luxurious life, or the life of a millionaire. Um, evidently, that's not something that interested me. But what did interest me, interest me was the premise of um, uh, not working any anymore. So that was the starting point. Um, I quickly got rid of all the rest and decided to do an, a different type of film, I think more ambitious, um, in the sense that I'm combining, uh, uh, it's a combination of multiple different films in one. Well, it's interesting you mentioned multiple films in one because uh, when I watched the film, I always thought that there were many films. Um, on one hand, many of your films in here, but then more. And on the other hand, um, it is a bank robbery film. It is somehow Western. It is a, has comedy aspects, a lot of sense of humor. Uh, and it is also a romance, there is a triangle there. So how was the process uh, on building up all this together for one film? Hubo algo que, que, que yo me, me propuse que era rápidamente deshacerme del, de la película de género. Lo que pasa es que después me entretuve con la película de género y dije, bueno, ok, si se armó como una primera parte alrededor de la investigación, que eso es algo que se, se armó mucho después. Digo, cuando digo mucho después, digo, incluso tengo que decir aquí algo, eh, que es que esta película eh, eh, tardó cinco años en filmarse, fueron cinco años de rodaje y en esos cinco años 
fui y volví con el guión, con el montaje, muchas veces. Entonces, eh, todo el tiempo estaba en estado de reescritura, en, el, en estado de pregunta, de, re, de repensar todo el tiempo la película. Eso hizo que la película, al momento de ser filmada, siempre era una novedad. Entonces, eso me parece que fue una clave en términos de producción. No sé si querés que le diga algo. Um, uh, there, uh, there was uh, something that I, I wanted to do. I wanted to kind of undo the whole uh, genre film. The thing is that when I started doing the film, I got really entertained doing that part, which is why the first part is very much like that. Um, I, I, did, I do have to say something. I, you know, th this film took about five years. Uh, th those were five years where we will, were filming and where I was going back and forth on the script and the editing. I was in a constant state of rewriting and rethinking, uh, with I th which I think helped in the sense that the filming was always novel in a way. Well, it's interesting you mention uh, time and time in terms of production because in general, uh, in film productions, we struggle when with time, we don't have the budget, we cannot shoot. We c and it, it is as if you would have uh, used time on your favor. Sí, de, de entrada yo tenía este, esta propuesta de hacer una película, de hacer un rodaje filmado en etapas pero porque básicamente yo, yo digamos, con la película que yo tenía en la cabeza antes de, de... Después está la película que uno hace. Pero la película que yo tenía en la cabeza era una película de robo más un partido de campaña de Renoir. Esa era lo que yo tenía de entrada. Un, un, un film de Jean Renoir que se llama Un partido de campaña. Eso era lo que yo quería hacer. Estoy hablando de de hace nueve, diez años. Eh, entonces, yo iba apuntando hacia, hacia ahí, pero sabía que para filmar esa película no la podía filmar toda en, un, en una sola etapa, in a row. ¿no? Tenía que dividir el rodaje porque yo necesitaba otra predisposición para filmar una cosa que para filmar otra, al punto tal que yo estaba convencido que tenía que filmar primero el banco conocer la película, filmar la prisión, filmar los departamentos, filmar la ciudad de Buenos Aires, y una vez que conociera la película, recién ahí irme a filmar, entre comillas, La Libertad, ¿no? como una película más, más etérea. Eh, bueno, fue todo lo contrario, ¿no? fue todo lo contrario. El proceso de producción hizo que primero filmáramos la película etérea, y eso fue genial. Eso fue buenísimo en el proceso, digamos, ¿no? porque, porque cuando llegué al banco, y el banco es un poco la, como la espina dorsal de la película, yo ya, tenía, yo ya sabía la película que quería hacer. Y eso, esto, eso fue muy positivo. Sorry if I extended. Uh, from the start, I knew that I wanted to do this film in stages because in my head, the film that I had in my head, which is not the one that, that I ended up making, uh, the film that I had in my head was a combination of a film about robbery and um, a film like the Un Partit Campagne, which is like a film noir. Um, film, and no, Renoir. Jean Renoir. Oh, the Jean Renoir. Okay. <laughs> <laughs> film noir. <laughs> film Renoir. You're missing which is the a film Renoir. of Renoir. Um, and this was something that I had in mind about nine, ten years ago. And um, you want me to <laughs> no, no, no. rewrite <laughs> my answer? <laughs> sorry. I'm sorry. Uh, and this is what I had in mind about nine, ten years ago. So that's when, where I was, that was my starting point. And I knew that I couldn't do this film at once, that I had to divide it, because in my mind I thought that I would have to have different predispositions for each of these two stages. I was convinced that first I had to um, get to know the film, uh, the robbery film. I wanted to get to, I wanted to film the bank, the characters, the prison.
in Buenos Aires, and then I would uh, film Liberty. Then I would do this ethereal part of the film. And it turns out that with production, we ended up doing the opposite. So it was first the ethereal, and then came the bank, which turned out, turned out to be a great, a really, a really wonderful thing, because by the time that we got to the bank, um, which is really like the spinal cord the center of the film, I already knew the film that I wanted to make. It's interesting because now we understand that then you knew uh, what was coming next, the film that you had. Uh, but then back to the bank and the, that moment, um, I wanted to ask you about all these characters and there's a certain generosity towards all the secondary characters. Uh, can you tell us uh, if this was written, if, if this is something that came there within the improvisation, action, how was conceived? Okay. No, en principio, eh, detesto la improvisación. No, no me gusta para nada la improvisación. Me parece que los actores no son buenos escritores y, y trato siempre de evitar eso. Utilizo a veces la improvisación en, en algún momento de ensayo previo para después luego escribir sobre eso que los actores pueden haber llegado a decir en, el, en, el, en algún rapto de lucidez. Pero no, eh, lo que sí claramente quería era una película, creo que utilizaste la palabra apropiada, que es generosidad, quería una película que se abriera todo el tiempo en, en relación a su propia historia, y en relación hacia el interior de cada uno de los personajes. Es decir, que todos los personajes, incluso los más insignificantes, tuvieran su momento. Me, me, me gustaba eso. Este, tenía muchas ganas de, de disfrutar ese juego actoral y, y en muchos casos escribí ya pensando en los actores que, que trabajaron en la película. Lo cual eh, potenció mucho todo, la escritura y también la actuación de ellos. Um, no, at first, well, first I, I want to say that I, I hate improv. I don't like it at all. I think actors make terrible writers and I try to avoid it at all costs. Sorry if, I, if there are any actor in the audience, but um, I, I love actors. My parents are actors. My yeah. mother works in the... It's the old lady in the beginning. Rodrigo Moreno is the one with the problem with the signature at the beginning. Uh, Rodrigo Moreno's yes. mother. Uh, I do use it in uh, rehearsal, and I may use some of that material if they have a moment of lucidity. Um, I knew I wanted, and I love the word that you said, you said generosity, and, and, and I think that's, that's a really great way to put it. Um, I, 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 wanted, I wanted to take that on. I knew that I wanted the film to open up to the story and to open up to the characters themselves. I like, um, I, I was looking forward to, to this um, actoral uh, sort of play. And, um, and once I got to know the characters, I wrote thinking about the actors and I think that helped the process on, in, on both sides. Um, well, uh Let's talk about this triangle, because this is a very masculine film. We talk about Western, we talk about, about bank robbery. It's a, the two main characters are two male protagonists. But then, uh, as uh, in many films and in, it's in literature, they fall in love uh, with the same woman. And the, her character is very important to give perspective. Can you tell us about that? Sí, por un lado, digamos, yo tenía esta idea de que, de que la película todo el tiempo jugara la duplicidad, es decir, como una idea de que son dos destinos, eh, dos destinos similares, eh, organizados de manera diferente, ¿no? casi como anagramas también, eh, como los anagramas de sus nombres, ¿no? como, eh, en donde... Uno de los personajes tiene una revelación al comienzo y, y luego esa revelación, el, el, el recorrido de ese personaje que es Morán, esa revelación va a encontrar una expansión que él no, no pensaba, ¿no? que tiene que ver con 
no solo con no trabajar, sino con descubrir el tiempo improductivo, el tiempo no productivo, eh, que es lo que él descubre, y nosotros nos enteramos después, que él descubre cuando viaja a, las, a la montaña y conoce a Norma y a todo ese grupo. Eh, por otro lado está el recorrido de Román, y el recorrido de Román es, eh, es alguien que no tiene esa revelación, pero es todo lo que él hace o todo lo que, él, lo que a él le sucede hasta llegar a esa revelación que el otro personaje tuvo al comienzo. Esas son un poco las dos temporalidades. Y entonces, todo toda juego de, de espejo y de duplicidad a mí me resultaba muy atractivo en términos de escritura, en términos de, de, de dramatismo, de drama, mejor dicho. Eh, entonces, la idea que se cruzaran y que conocieran y se enamoraran del mismo personaje... Eh, me resultaba crucial. Voy a poner un punto acá para que nuestra amiga pueda traducir. Y después seguimos. Después vamos a Norma. Uh, on the one hand, I had the, this idea about playing with the notion of duplicity. We have two destinies that are similar, but they're organized in different ways. They're anagrams very much like their names. And um, we have Moran that has this uh, initial revelation at the beginning, and um, which expands into learning about unproductive time. And we discover that uh, he, he learns that when he's traveling uh, with Norma and their whole group there. And then on the other hand, we have Roman that doesn't have that revelation, but we, he gets to that. And we learn about everything that he goes through to get to that first revelation that um, uh, Moran has. So I love this game of duplicity and this then the mirroring. I think it adds a lot uh, to the drama. Um, and the idea of... Um, of them crossing paths in, the, in, in this way by falling in love with the same woman, I thought it was a crucial, a, a pivoting point. Pero al mismo tiempo, ese personaje femenino tenía que ser alguien que también los, los arrinconara de alguna manera, los pusiera en un lugar que, este, que ellos eh, no, no controlaran, digamos. Me, me gustaba que la, la presencia del personaje de Norma este, los, los ubicara en un lugar que la película no, tampoco estaba dispuesta a aceptar. ¿no? Cuando Norma al final le dice a Román, sos un pobre tipo y tu amigo es un demente, es algo que es como... Todo, venimos viendo toda una película sostenida en esos dos personajes y de repente Norma bueno este, le, les... Le, canta la justa, no sé cómo decirlo, eh, le, les dice eh, algo que, que de, alguna, de alguna manera te hace también tomar otro punto de vista para leer a esos personajes. Y me interesaba eso, me interesaba que de repente haya un rebote eh, en, en el punto de vista de ella que desactivara algo este, que, la pol que la propia película está construyendo. And in this uh, character of Norma, this feminine character, I wanted, I wanted it to be someone who would end up cornering, cornering them uh, in a way to put them in, uh, in a place that they do not control. I like that her presence um, situates them in a place that uh, even the movie itself is not ready to go. At the end where she tells them like, well, you know, you're pathetic and your friend is a madman. Um, you know, we've been watching these characters and all of a sudden Norma is, is putting them in their place and is, she's giving us another point of view, another way of looking at these characters. And I, and I was interested in that tension With, between um, what Norma represents and her point of view and, and, and the film itself. She's in a way deactivating a lot of what the film has been building up. It's very interesting because uh, it's uh, both project a lot uh, on her, on this character, as if the, 
the, the, the perfect life, the perfect woman, the, the, the marriage, the sex, everything would happen as a very Hitchcockian uh, way of uh, projecting on a woman. And uh, before we open to the audience questions, uh, I wanted to ask you about the humor. Uh, there are moments in which the film twists, uh, there's a certain tone, and then uh, we can enjoy, and because of those uh, twists, uh, can you tell us about that? No sé, en general, este, primero que acá había una cuestión también de de que la película está contando algo que tiene que ver con una dimensión existencial. Entonces, si no tenía humor, era una, <risa> una película insoportable. Me, me parecía que... Pero igual no es algo que yo lo, 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 lo especule, es decir, me sale así, me sale jugar con las palabras, jugar con algunas reacciones construir algunas situaciones de timing de comedia, me divierte a mí como, como cineasta. Entonces, eh, nada, es como el, qué sé yo, el, el, el idioma o el canal que encuentro para poder seguir desarrollando la película que estoy contando. No, 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 no es algo que yo esté en un laboratorio diciendo, bueno, ahora vamos a poner un poco de humor. ¿no? Simplemente creo que el sentido del humor es algo que se tiene o no se tiene, y cuando se tiene, bueno, hay que echarlo a rodar. Digamos. Um, in general, so, so the film is telling, is telling something that is quite, it has this existential dimension to it, and I think that without humor, it becomes unbearable. And, and it's not like I'm speculating, I think it, it also comes naturally to me, I find it fun as a filmmaker to play um, with language and play with humor in this way. It's the path that I find to tell my story. It's not like I'm in a lab thinking about, okay, then this is the moment where I'm going to put something funny. You, I think humor, you either have it or, or you don't. And if you have it, well, you might as well put it on film. Uh, we take some questions from the audience. Please raise your hand, uh, and there are microphones in the room. Yeah, there's one on the back. Uh, thank you. First of all, the movie was very beautiful, and and I want to ask um, how long time it took you from the writing to the production and then the shooting. And then I saw they were involved different uh, funds, like the Luxembourg funds, if they were where their location were. It was all in South America or Argentina or some European location. Um, bueno, por un lado yo tuve un proceso más tradicional de escritura. Al principio tenía, durante mucho tiempo tuve un tratamiento de 15 páginas y yo decía, no necesito escribir el guión. Pero bueno, el mundo está organizado de un modo en que es medio difícil conseguir dinero para una película como esta sin tener un guión. Eh, y por otro lado me sirvió escribir un guión, justamente para encontrarle un tono, que después el tono fue también modifi siendo modificado en, durante el rodaje, pero eh, en la escritura ya aparecieron algunas cosas. Eh, y eso fue, digamos, entre el 2015 y el 2017. Y en, entonces en el 2018 escribí el guión y filmé. Filmé dos semanas. Eh, pero como decía antes, como, eh, el proceso duró cinco años de rodaje. Entonces, lo que uno normalmente, el orden normalmente de la industria del cine o de la actividad cinematográfica, es escribir, filmar y editar. ¿no? Eh, acá alteré un poco, un poco no, lo alteré del todo, es decir, era, filmaba, escribía, editaba, filmaba, volvía a editar, escribía. Entonces, todo el tiempo, un poco lo que dije al comienzo, eso me permitió que... Siempre el, 
lo que íbamos a filmar era nuevo, a pesar de ser un, un proyecto de muchos años, de mucho tiempo de elaboración. ¿No? Siempre había algo nuevo y eso, eso era muy divertido, además. Además de, de, de conferirle vitalidad a lo que estábamos filmando, era muy divertido para todos. Incluso cosas que escribía una hora antes de, de filmar. Por lo tanto, aconsejo muchísimo ese método. Si hay productores en la sala, más aún. Um, in general, the, the traditional uh, process for in cinema uh, is um, is to do the writing first. Um, for me, and, and, and initially it started that way, I started writing and when I was 15 pages in, I, th I, I thought, no, I don't, I don't have to do this. But unfortunately, the world, we live in a world where it's hard to find money for a film like this without a script. Um, so I ended up writing the script, which I found helpful to set the tone, even though that tone uh, was modified uh, throughout the process. And, um, and this was between 2015 and 2017. So in 2018, I had my script and I filmed for about two weeks. And, you know, the shooting, the, the entire filming process took about five years. And uh, in cinema, the order is usually you write your script, you film, and then you edit. And um, for me, it was completely altered. I, I was filming and then writing and then editing and then filming again and rewriting and re-editing. And, um, and, and I think um, is, you know, s s what I said uh, at the beginning, it's, it really... Um, kept a fresh uh, view. We were always filming in a way that it was always new. Even though this was a project that had been going on for, for, many, for many years, it was always something new, which made it really fun and it instilled a lot of vitality to the project. And it was fun for all involved. You know, sometimes I would be writing something uh, an hour prior to the film process that would go into it. So if there are any producers in the room, I, I highly recommend this process. It's good to recommend to, to directors more than producers. Yeah, there's another question in the middle of the room. Yeah, you can raise higher your hand so they can see you. Yes, microphone is arriving. Hi, um, first of all, that was such an incredible experience. Um, I really enjoyed that, so thank you so much for, for showing your work and for coming here. Um, my question was about your choice to use the same actor for the Del Toro character and the Garincha character. Um, was that when you were initially writing, you intended to do that? Or was that a choice that you made kind of later on when you were doing your re-editing and your rewriting? And also kind of, yeah, what was your thought process for why you use the same actor and why that specific character was played by the same actor as opposed to maybe somebody else? Bueno, muchas gracias. Eh, en realidad, primero se trata como de crear ciertas condiciones eh, narrativas en las que cualquier cosa puede pasar, o algunas cosas pueden pasar. Eh, en este caso había una idea de fábula, de película construida este, como una fábula, o de relato construido como una fábula. Por lo tanto, yo tenía que despegarme del realismo, el realismo no, no estaba en mi horizonte. Eh, es decir, para que la fábula pudiese empezar a tomar su propio vuelo, bueno, tenía que desactivar cualquier indicio realista, cualquier idea de verosímil. ¿no? Además era un robo, el robo tenía que... Decir, el, robo, el robo tal como sucede en la película es totalmente inverosímil, si lo piensan. Es un tipo que pone plata en una mochila y se va. Si no resiste ningún sistema de seguridad bancaria, digamos, lo que hace de Morán. Entonces, una vez como creado ese sistema un poco narrativo, un poco mental mío y qué sé yo, en donde hay una serie de cosas que pueden pasar, eh, 
el, el terreno está preparado para que, por ejemplo, un actor pueda cumplir dos roles. Eh, yo no tenía eso pensado, yo llamé a un actor para que haga de... O sea, yo a Germán, que es un actor con el que yo trabajo, eh, que trabajó en El Custodio y en Un Mundo Misterioso, eh, lo había llamado, quería llamarlo para, el, para, el, para Del Toro, pero al final dije, bueno, Garrincha, que es el líder de la, de la prisión. Entonces llamé a otro actor, con el que yo también ya había trabajado en El Custodio, y le ofrecí el papel de él, el, de Del Toro. Y el tipo me, me escribió a las 4 de la mañana, yo le, le mandé el guión a la noche, a las 4 de la mañana, indignado, diciéndome que le parecía una basura el guión, el papel, no entendía por qué me estaba, por qué yo lo estaba, estaba pensando en él. Me quedé un poco helado y mi primera reacción no fue responderle, sino fue escribirle a Germán y ofrecerle los dos papeles. ¿no? Como diciendo, bueno, el terreno está preparado para que algo así suceda. Uh, thank you. Um, the truth is um, that I, I, I wanted, I wanted to create this narrative situation where anything could happen. Um, I wanted it to have like a sense that it was a kind of fable, and to do that, I needed to detach myself from any kind of realism. Um, so reality wasn't really in my horizon. In order for the fable to fully uh, to fully uh, take uh, take place and to expand, I needed to deactivate any idea of truth, even uh, the whole the way that this money gets robbed. Right? Somebody just walks into a bank, they put the money in the in the bag, and they walk out. That's that's unreal. That doesn't happen. There's no sense of security there. So so once I have that system in place and I've prepared the terrain for this, um, where where we have something where anything could happen, where an actor can end up playing two roles, right? Uh, so it wasn't something that I had initially thought of. I had called up Herman uh, and I had originally called him to do Del Toro and he ended up going for Garrincha. So then I called up another actor um, to play Del Toro and he called me up at 1 a.m. in the morning and he was indignant that he had read the script and he thought it was 4 garbage. 4 a.m. Oh, 4 a.m. Yeah, okay. Numbers are not easy when you're interpreting. <laughs> <laughs> 4 a.m. in the morning. <laughs> yes. Um, and he called me up at 4 a.m. in the morning and he said that the script as, was garbage. He was indignant that he, I would offer this to him. And I, you know, it left me uh, frozen. I was frozen. And my immediate response was not to answer him, but to call up Herman and offer him the two roles. Y con re en relación a eso, creo que también para cualquier cineasta está bueno poder distinguir cosas que pueden suceder en una película, que no suceden necesariamente en la realidad. Me parece que esa distinción es importante precisamente para, bueno, para eh, abonar o el, el lenguaje del cine, para robustecerlo, para, para que el cine cobre vida propia. Uh, and, in, and in relation to that, I think it's important for filmmakers to identify things that can happen in a film that would happen in reality. I think it makes it more robust and it kind of adds uh, to cinema itself. I don't know if we have uh, more questions. Um, it's a long film and it's late. But uh, if not, I have a last one. Uh, in, in this idea of adding to cinema and cinema language, can we talk about the conception of time and the period in which the film takes place? Bueno, tiene un poco que ver con, con todo lo que venimos hablando eh, en relación a la idea de fábula y a la idea de una película que no es deudora de la realidad, sino más bien del cine en sí mismo. Entonces, eh, hay ciertas cosas que me puedo permitir precisamente por eso, y hay arquitecturas que no me interesan filmar y otras que sí, 
hay modelos de auto que no me interesan filmar y modelos de autos que sí, como hay actores con los que quiero trabajar y, act y actores con los que no quiero trabajar. Entonces, es, es un poco lo mismo. Eh, eh, en algún momento empecé a mirar con mayor atención los bancos, cada vez que iba al banco, y no me interesaba, eran como unos rectángulos blancos, eh, pul pulcros, ¿viste? Como muy higiénicos, no, no, no me parecían muy atractivos para la película que yo tenía en la cabeza. Eh, la relación con la tecnología, que digamos, no me interesa eh, que los celulares, las, las computadoras, este, tomen eh, un poco la escena en el cine. Me interesa que me gusta más filmar una, una calculadora Texas Instruments que una Macintosh, no sé, una, una MacBook Pro. Eh, es una cuestión de, de, de gusto estético y visual. Eh, entonces, en ese, en ese sentido y en ese marco es que eh, no solo yo, ahí trabajo yo en colaboración con muy fuerte, en este caso, con Gonzalo Delgado, que es un director de arte con el que yo hice, esta es la tercera colaboración que hacemos, no, no fue el único director de arte, acá también hubo otra directora de arte, que es Laura Caligiuri, pero las decisiones que tienen que ver con la temporalidad provienen un poco de esa colaboración que tengo con Gonzalo y que se relaciona un poco también a Un Mundo Misterioso, que es una película con la que Los Delincuentes está bastante vinculada. Un Mundo Misterioso es mi segunda película. Um, I guess it has to do with everything that we've been talking about, right? The idea of the fable, the fact that we're not indebted to reality, the film is not indebted to reality, but to cinema itself, uh, which means that I can allow myself to take preference in certain architectures. That are, I'm interested in filming some, arch some architectures and some not. I'm interested in filming a certain uh, um, makes of cars and others not, just like I'm interested in I may be uh, interested in working with some actors and not others. Um, you know, at some point I was paying a lot of attention to banks. I was going into banks and, and you know, you have all of these kind of cubicles and these like squares and, and I didn't think that that, was, that wasn't attractive to me. I didn't want to film that. Um, the relationship with technology as well. I, I didn't want uh, computers and phones to take the spotlight. I'm a lot more interested in um, shooting, uh, you know, a calculator, a Texas Instrument calculator over a MacBook Pro. Um, it's it's a visual preference that I've also gotten to develop with my art director Gonzalo Delgado, um, uh, we, who we've worked. Three. Uh, who I've worked with uh, on three films now. And uh, so the temporality comes comes in through that. It's, um, it's also very much linked to my second film, A Mysterious World. It kind of echoes that. It's definitely an aesthetic decision, but also a narrative freedom we cherish and we are grateful for. Um, well, we have to wrap up. Uh, with this note and we want to thank you very much thank big you. applause thank you so much thank you Violeta thank you genial muy bueno buenísima